Hello. Hello, good evening. Hello. Hello, Williams, how are you today? Today is very good. Very good, did you go to work? Um, la quinta lección. Oh, you're still working on the platform. Todavía está trabajando en la plataforma. Yes. Okay, any topic that is difficult for you? No, no. No, everything is fine. No, no ha tenido dificultades con ningún tema. Pues hasta ahorita no. Ah, ok. Solo con, con el audio que me cae de vez en cuando. Ah, pero no quiero ver. No es usted que escribió del audio, ¿o sí? No. No. Ok, es que por ahí mandaron un problema con un audio. Listen and practice. Oye, pero no, no me pone qué número es. No, no sé. Y parece ah. que es del examen. Ajá, es que alguien escribió en el grupo, pero no, igual no, no sale qué número específico de ejercicio es. Mm, ah, que se le dio problema en la plataforma. No, en la plataforma no he tenido problemas de audio. Ok. Well, that's nice. So, no problem, it's a nice news. What about you, Rafael? How are you doing today? I'm fine. Fine. Did you go to work? Excuse me? Did you work today? Yes. Okay, did you practice in the platform? Uh, no. 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 ¿Por dónde va en la plataforma? Uh, 4.1. Ah, no va tan mal. <laughs> va más o menos. <laughs> Ok, um, tienen que tenerlo Ahora, terminada más tardar el domingo. ¿El domingo? Yes. Y todos los papeles eh, listos. Pues, usted es, eso mencioné, mencionó ayer de los uh -huh. papeles y todo esto. Pero fíjese que, bueno, en mi caso, para, tra para inscribirme en este curso, eh, lo hicieron a través de recursos humanos. Me dijeron que se, ellos se iban a encargar de todo. No sé si así irá a ser en este próximo curso. Si ellos lo hacen con recursos humanos, lo que usted tendría que hacer es tal vez preguntarle a la persona encargada, solo para estar seguro, ¿verdad? Sí, sí. No vaya a ser de que, porque a veces sucede que sí. mandan el correo de, de inglés corporativo y la gente de recursos humanos dice, ah, ya lo voy a mandar, y se les olvida. Entonces, si no están ustedes ahí presionando, a veces hay problemas. Sí, sí. La Solo verdad que no había tomado en cuenta eso. Ajá. Ajá sí, Mañana porque lo voy a veces hacer. eso sucede que cuando no es el aplicante, sino que el person a veces se les olvida. O, o dicen, ay, ¿y por qué si ya los mandé? Y se les olvida que eso se pide cada módulo. Ya. Yeah. Uh -huh. sí. Ajá. Entonces, y, tal y vez el... puedan decir, no, si ya lo mandé hasta estudiando, está ya Rafael. Ajá. Uh -huh. Sí, uh -huh. ¿verdad? Pero es cada módulo que hay que hacer eso. Y si en el caso no lo pasara, siempre tengo que repetir el mismo módulo. ¿O ya quedó fuera? Eh, quedaría fuera hasta la próxima inscripción. Mm, ya. Uh -huh. Pero bueno, entonces no, ahí me ayuda para pregunte. que no quede fuera. Sí, pregunte, porque yo creo que hasta sí, el domingo preguntar. está como lo, la última fecha para recibir papeles. Sí. Sí, lo voy a anotar uh -huh. para que no se me olvide. Y ya mañana y, es ser mañana. jueves. Ajá, todavía sí, hay jueves. chance. Sí. Jueves, viernes, uh -huh. sí. Uh -huh. Uh -huh. Así es que hay que estar al día con bueno. eso. Y la plataforma sí. que tiene que tener por lo menos el 80%. Ajá. Ya completa Va, para, que, para que digan, sí es. Ya con 80% ya lo inscriben. Uh -huh. Sí, voy a hacer mi mejor esfuerzo para estar al día con eso, entonces. Ok, sí, pregunten mm. recursos humanos si ya mandaron los papeles, porque ya debieron de haber recibido un correo. Sí. ¿Y los demás cómo están? ¿Lili, Osana, Celia? Ahí todavía preparándose. Ok, sí. la, for today uh, vamos a ver un poco... Eh, 
¿cómo decirla ahora? Porque es necesario para el tema que sepamos cómo decirla ahora en inglés. Aquí nos aparece como la forma, eh, la manera formal de decirla ahora, ¿verdad? Entonces la vamos a practicar y la manera más sencilla también. Eso se los voy a mandar. Ok. Como pueden ver ahí hay un relojito y está partido en dos partes, ¿verdad? Esta parte de acá dice to, la parte roja o rosadita, y esta parte verdecita dice past. Ahorita les explico por qué. Sabemos que la aguja pequeña indica la hora. Y la aguja más larga indica los minutos. minutos. Uh -huh. Entonces, cuando la aguja de los minutos hace este recorrido, en toda esta parte se dice past. Por ejemplo, aquí diríamos five past. Ok, si la aguja está acá. Digamos que son las 12 y 5. Primero decimos los minutos que pasan de la hora. Por ejemplo, si son las 12 y 5, diríamos it's five past 12. Primero mencionamos los minutos y después la hora. It's five past 12. También se puede decir after. Podemos decir también after. It's five after 12. Por ejemplo. Y así vamos a seguir. Ten past. Cuando pasan 10 minutos. Cuando son 15, pueden decir 15 past o a quarter past. Por ejemplo, si es la 1 y 15, diríamos it's a quarter past one. Twenty past. Twenty five past. Y aquí, cuando es media hora, lo que ha pasado la media es half past. Half past. Half past, aquí, cuando es media hora. Si fuera la una y media, dijéramos, it's half past one. Ok. Luego, cuando ya avanzamos a esta parte, ya no decimos past ni after, sino que decimos to. Que es como cuando en español decimos uh, 25 para. El to es como decir para, falta para tal hora, ¿verdad? Si faltan 25 a las 6, diríamos 25 to 6. 25 para las 6. It's 25 to 6, por ejemplo. Y así seguimos. 22, a quarter to, 15 para, o un cuarto para, a quarter to, 10 to, 5 to, y aquí decimos o'clock. O'clock. O'clock es en punto, sin minutos, hora redonda, 8 en punto, 8 o'clock. 6 en punto, 6 o'clock. Y así. ¿Ok? ¿Preguntas acá? No, todo bien. Ok, vamos a ver. Acá sería... What's the time? Se puede preguntar What's the time? O What time is it? What's the time? One o'clock. It's one o'clock. Uh -huh. It's one o'clock. Uh -huh. Cuando estamos, cuando decimos la hora, cuando decimos la hora que es, usamos la, esto. It's. Y luego la hora, ¿verdad? It's one o'clock en este caso. It's one o'clock. Uh, what's the time, Beatriz? It's... Um, ah, perdón. 
Ayudemos. It's a quarter to one. It's five. It's ah, no, five. It's five. Ah, perdón, pero sí, It's perdón. five past. It's five past. Nine. Yes, it's five past nine. Okay, Rocío, what's the time? Ah, ya le dije, it's ten past six. <laughs> bueno, sí. este... Me voy a concentrar en dar solo un clic. Okay, Rocío, what's Está the bien. time? It's a um, quarter past, past seven. Yes, that's the time. It's a quarter past seven. Now, Cecilia, what's the time? <coughs> Celia? It's, um, it's, uh, it's two. No, two. It's two. Primero los minutos. ¿Cuántos minutos pasan? 20. 20. 20. 20. Entonces, 20. it's 20. After 20. After 20. It's 20. 20. 20. It's 20. Past 20. 20. It's 20. Past 20. 20. Past 20. 20. 20. 20. Uh, Williams, what's the time? It, it's 25. Past 11. Yes, it's 25 past 11. Osana. Sí. It's 30 past no. ¿Cómo decíamos a la media hora? Media es half. It's half. half. It's half. 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 Three. Three. It's half three. It's half past three. Half past Okay, Sofia. Uh, six. Yes. Mm. 25. 8, 2. Okay. Uh, I can 25, 2. Eight. Eight. Uh-huh. It's 25 to eight. Uh-huh. Like this. It's 25 to eight. Very good. Now, uh, let's continue. Patricia, what's the time? Um, uh, six. Six. Twenty. Primero los minutos. ¿Cuánto falta? Twenty. Twenty. Twenty-two. Veinte para. Twenty-two. Six. Six. Ajá, it's twenty-two. Six. Okay. Beatriz, what's the time? Es mi que me levanta. Ah. Ah. It's quarter to five. It's a quarter to five. Very good. Sofia. Um. Ten. Ten. Is ten. Twelve. It's 10 to 12. Very good. It's 10 to 12. Rafael? Uh, it's 5 to 4. It's 5 to 4. Okay. Williams, what's the correct option? It's 25 to 3. Rocio? It's a... It's a 5 to 3. Okay. Mm, that is correct. Rocio? 
It's a twenty to four. Twenty to five. No. Sí. No. Ah, it's a twenty to five. Okay. Twenty to five. Yes. Sí, sí, Sophia. Ay, Dios mío. Fixed to ten. 50 to 10. 10. 10. Not 10 to 10. 11. No. 10 to 11. Ah, 10 to 11. 10 para las 11. 10 para las 11. Okay. 10 to 11. Mm -hmm. And here, Beatriz. It's a quarter to 7. Okay. okay. Yes, that's it. All right. That is, well, some ways to tell the time in English. Este se la voy a mandar quizá mañana. No, se la voy a mandar cuando termine la clase, si no se me olvida. Ok, as you see, es lo que vamos a estar viendo es el tiempo. Acá en la plataforma no sale um, esta partecita. Vamos Page a 31, ¿no? exercise 3, grammar focus. What time is it? It's 1 o'clock. It's 1.05. It's 5 after 1. It's 1.15. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. Okay, aquí se nos muestra otra forma que es la más fácil porque es similar a como lo hacemos en español, ¿verdad? Sí, así se ve mejor. Sí, esta es más fácil decir, es la una y quince, it's one fifteen. Una y quince, it's one fifteen. Uh, o decir acá, es la una y cuarenta y cinco, it's one forty five. Esta es la más simple porque se parece a la que hacemos en español. Y si se fijan, están las dos formas. Aquí no hay para dónde. Cuando es la hora en punto, es o'clock. No hay más. Como acá, it's one o'clock. Acá tienen las dos opciones. Pueden decir, es la una y cinco. El cero se pronuncia como o. Oh. It's one o oh, five. Es la una y cinco. O puede ser como lo acabamos de ver. It's five after one. Decimos. Son cinco minutos después de la una. It's five after one. Está la misma hora de dos formas diferentes. La parecida a la nuestra es esta. Esa primera. Ok. It's one fifteen. Acá si se fijan es la una y quince. It's one fifteen. O podemos decir es un cuarto después de la una. It's a quarter after one. Mm -hmm. It's one thirty, podría decir it's one thirty, o la otra que vimos, ¿verdad? It's half past one, pero aquí no aparece. Igual, aquí podemos decir, como en español decimos, es la una cuarenta, it's one forty, o faltan veinte para las dos, it's twenty to two. Ok. Look at the time here. It's 1.45. It's a quarter to two. Y esto es práctica. ¿Hay preguntas hasta acá? No questions. Ok, no. como no hay preguntas, entonces podemos practicar. Um, mm. What time is it in number two, Rafael? Look at the time, number two. What time is it? Uh, it's 10 to 7. It's 10 to 7. ¿De qué otra forma lo podemos decir, Rocío? Uh, 
Ten to seven six. está bien. La otra sería. Six, 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 six four. Eh, perdón, five. Fifty. Fifty. Ajá, it's six fifty. Very good, Rocío. Uh, let's see number three. What time is it in number three, Osana? It's water to nine. It's a quarter to nine. Ajá, uh -huh. faltan quince a las nueve, ¿verdad? It's a quarter to nine. O oh, podríamos decir... It's eight. It's eight. Forty-five. Forty-five. Yes. Mm -hmm. It's eight. Eight forty-five. Uh huh. Yes. Celia, what time is it in number four, Celia? What's the time in number four? Pero cuatro. Five. Yes. yes. Y It's 11, 7, It's 11.05. Oh, 11.05. Oh, 11.05. Oh, ok, o podríamos decir, ¿de qué otra forma, Williams? 5 past 11. 5 past 11, very good. Carla, what time is it in number 5? Um, it, it, it's a quarter past three. Yes, it's a quarter past three. It's a quarter after three. Excellent. Otra forma sería, Juan? It's 3.15. Yes. Um, number six. What's the time in number six, Sofia? It's four. It's four to no. It's four. It's four past thirty. No. Thirteen. Uh, four thirty. Four. Uh huh. Hey. 4.30. It's 4.30. Y otra forma, ¿cuál sería otra forma? Half past. Half past. It's half past four. Half past four. Ok. Aquí... Aquí tenemos los, los Me separo ahorita, tengo una llamada urgente. Partes del día. Ok, aquí están las partes del día. Vamos a escuchar. Page 31, exercise 3, grammar focus. Is it a.m. or p.m.? It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Do you have questions about vocabulary? Midnight. Midnight. Midnight es medianoche. Y noon. Noon es mediodía. Ya. Noon, mediodía. Midnight, medianoche. In the evening y at night, ¿qué vamos a acostar? Uno en todo. Ajá, sí, aquí la evening es tarde, ya bien tarde, tarde noche. 
Evening es cuando es tarde noche. Y ya night es noche noche. Bien noche. Yeah. Y en el afternoon es de las 4 a las 6 o más o menos. So. Ajá, afternoon ya sería como de la 1 a las 6. Uh -huh. Igual en la tarde de las 4 por allá, de las 4 en adelante se puede decir evening. Uh -huh. Evening. Hasta como a las 7. Uh -huh. Any other question? No more questions? No, no. No. Ok, you will practice in your notebook now. Van a practicar en su cuaderno escribiendo acá la hora de una forma diferente a como se le presenta acá. Por ejemplo, en el número uno dice it's nine o'clock in the evening. You can say it's nine p.m. Son las nueve p.m. It's 8 o'clock in the morning. Por ejemplo, ¿cómo podría quedar? It's 8 o'clock in the morning. It's 8 a.m. It's 8 a.m. Uh -huh. Tienen que ir a escribirla de una manera diferente. La hora que está ahí, en una forma diferente, según lo que acabamos de estudiar. La pueden escribir en el libro, la 1 y la 2 ya no la hagan, solo de la 3 a la 8, solo en el cuaderno. Finished. Finish. Finish. 
finish. Okay. We're going to check. Okay. Well, number one and two, we have done it. And number three, what do you think is the answer? It's it's 12 a.m. It's 10 o'clock. It's 12 o'clock at night. Si son las 12 en punto de la noche, pueden decir it's midnight, es medianoche, o it's 12 a.m. Uh -huh. Number four. Perdón, ¿cómo dijo en la tres? Que se puede hacer, decir. Tres, acá está en estas letras chiquititas. It's midnight, es medianoche. Ajá. Si dice acá la oración, son las doce en punto de la noche. Ajá. Se puede decir, es medianoche. It's midnight Ajá. o it's oh. 12 a.m. Ajá, ajá, va. Uh -huh. sí, sí. Yeah. Está bien. And number four, it's three in the afternoon. ¿Qué opción tienen ahí? It's 3 p.m. It's, it's three o'clock. It's three mm -hmm. o'clock in the afternoon, in the evening, or it's 3 p.m. That's okay. Y se podrá, decir, se podrá decir it's 15 in the afternoon. It's 15, las 15. Uh -huh. Yes, it's possible, sí. yes. And uh, in number five? No sé. Se it's three in the morning? It's three yes. o'clock in the morning? Yes, you can say it's three o'clock in the morning. Yes, very good. And number six? It's six o'clock in the, in the afternoon? In the evening. Uh -huh, it's six o'clock in the evening. Very evening. good. And number seven? It's four, it's four the, in the afternoon. In the afternoon. It's four o'clock in the afternoon. Good job. And number eight? It's twelve o'clock. In the midnight? No. 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 The no. 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 Ah, noon. sí, cierto. It's Ajá, noon. pueden decir it's noon o pueden escribir it's 12 o'clock. Uh -huh. mm -hmm. It's noon or it's 12 o'clock. Okay. Tengo una pregunta. Yes. Um, En español, cuando decimos que son las 12 del mediodía, me, este, eh, se pone la letra, eh, sería P, P, ajá, sí, igual es en inglés, o, o no, o cambia, porque ahí como usted acaba de decir, eh, perdón, me dijo, no, solo así. Sí. Se puede decir noon, it's noon, o se puede decir midday. Uh, uh, uh -huh. Midday, la mitad mid, del día. Ajá, como M I D, mid, midday de día, midday. También se puede midday. O se puede noon. Okay. Let's listen to this conversation. It's well, it says, I'm really hungry. What is hungry? Hambre. Hambriento o hambrienta. Uh -huh. Estoy realmente hambriento o hambrienta. I'm really hungry. Okay, let us look at the picture first. Look at the picture. Okay. It's a disaster here, right? What time is it? Can you check out the time? Two o'clock. It's two o'clock. It's two o'clock. It's two o'clock. Here. A.M. Right in the very early in the morning. 
Let's listen the conversation. And then you tell me if you find it vocabulary. Just pay attention to the pronunciation. And then you tell me if you find the vocabulary. Page 32, exercise five, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Questions about vocabulary? Questions? Pueden habilitar su micrófono si tienen alguna pregunta. Kind. Kind. Es de qué tipo? What kind? Uh, yes, a mushroom. Mushroom. Making. Making. Getting. Um, getting, es, es como decir, estoy, um, me estoy poniendo hambrienta. I'm getting. Me está dando hambre. Mm -hmm. I'm getting hungry. Mm -hmm. Making es haciendo. Así. What are you making? Ese es siempre relacionado al tiempo que hemos estado viendo, que es el presente continuo, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Qué estás haciendo? What are you making? King. Kind. What here? Oh, kind. What kind? De qué tipo? What kind? De queso y hongos. What kind? Cheese and mushrooms. Any other question? No questions? No. Okay, let's Listen again, and then you will practice. Listen. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, uh, volunteers to practice the conversation. Volunteers. Patricia. I have Patricia. Someone to practice with Patricia? Sí. Beatriz. Okay. Okay, yeah. Patricia and Beatriz, you can start, Patricia. Hi, Mom. What are you doing, Phil? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I am getting hungry. Let's eat. Okay, very good job. You did a very good job with pronunciation. Congratulations. Thank now, you. another two volunteers. Yo puedo. Rafael and Kim. Practicará con Rafael. Someone to practice with Rafael. Yo. Yo voy con Rafael. Okay, perfect. Start, Rafael. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? 
at two o'clock in the morning? Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what you kid? Okay, what you okay? What kind? Kind. Yes. So, what kind? What kind? Cheese and mushroom. That's my favorite um, meal. I'm getting hungry. Let's eat. Okay, okay, very good. Very good job. I need this to work. Estas dos a veces tienen un poco de dificultad, ¿verdad? Kind. Mm -hmm. Mm -hmm. Kind. What kind? Um, favorite. 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 Mm -hmm. favorite. Yes. The last two? Another two? No more volunteers. Okay, let's move on then. Okay, this is the pronunciation. When there's a yes, no question. Aquí tienen los dos tipos de preguntas. Yes, no question y WH question. Las yes, no, las son las de respuesta corta y las WH son las que hay que dar información, las que empiezan con una WH word. La entonación, le voy a poner el audio y ustedes se van a fijar que en esta la entonación es como creciente, ¿verdad? Al final se va elevando la voz. Y esta, ustedes se van a fijar que en la entonación va como decreciente. Page 32, exercise 6. Pronunciation. Rising and falling intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation of the yes-no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay. Let's repeat. Is she getting up? Is she getting up? Is she getting up? Is she are they sleeping? Are My name is sleeping. One more time. Is she getting up? Is she getting up? Are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping? What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? What are they doing? They're doing. Okay, that intonation is another important part here. So in here we have the WH questions. Para hacer WH questions in presente continuo es básicamente la misma estructura. Vamos a hacer un repasito acá con una PowerPoint presentation para explicarles. Okay, yes, no question. En presente continuo. Yes, no questions. Para yes, no question, ayer medio vimos o oh, en la estructura va primero. Acuérdense que en el presente continuo siempre vamos a usar el verbo to be. And, is, are. Y eh, un verbo principal con ing, ¿verdad? En este caso del ejemplo les hemos puesto el verbo playing. En yes, no question va a ir primero el verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo principal con ing. Y siempre vamos a incluir el verbo to be en la respuesta. Por ejemplo, acá tengo, are you playing? Yes, I am. O no, I am not. Are we playing? Yes, we are. O no, we aren't. Are they playing? Yes, they are. No, they aren't. Am I playing? Yes, you are. Oh, no, you aren't. Is he playing? Yes, he is. Or, no, he isn't. Is she playing? Yes, she is. Or, no, she isn't. Is it playing? Yes, it is. Or, no, it isn't. Okay, now, 
let's look at the picture and make uh, questions using the verb giving. For example, here, you have this picture and the verb is cook. Tenemos que hacer la pregunta utilizando la, el, el, el dibujo, la, la foto y el verbo que está en paréntesis. Por ejemplo, aquí la pregunta sería, is he, is he cooking? Beatriz, is he cooking? No, he's not. No, he's not. Rafael? Uh, are they playing? Are they playing? Esa sería la pregunta. ¿Quién quiere que lo conteste? Beatriz. Beatriz, are they playing? No, they aren't. No, they aren't. Okay, a uh, question here. Um, is he running? Is he running? Is he running, Osana? Running. Is he running? No, he isn't. No, he isn't. Williams. Are they watching TV? Are they watching? Are they are they watching, watching TV? Are they watching TV? Very good. Yes, they are. Yes, they are. Mm -hmm. Osana? A volunteer? Is she listening to music? Is she listening to music? Uh -huh. Is she listening to music? Yes, she is. Yes, she is. Is she play soccer? Is she, uh, is she playing soccer? Uh -huh. No, she isn't. No, she isn't. Are they, Are they shopping? shopping? Are they shopping? Yes, they are. Yes, yes, they are. Are they, are they, are they, yes, they are in here? They, they are. Are they cooking? Are they cooking? Yes, they are. Yes, they are. Are they walking? They walking. Yes, are they walking? No. No. no they, they are. are. They no. are. No, they no, aren't. They are. They are. Is one. Okay. Y aquí está la otra, la otra parte. Ya. Lo que venía en el grammar focus. Ahora estas son WH information question. La diferencia en la estructura es que primero se va a poner una WH word. ¿Cuáles son las WH words? What? What? When? When? Que donde y quien? Who? Why? Who? Why? Etc. Luego de la WH word, una forma del verbo to be, o sea, am, is, are. Luego el sujeto. Luego el verbo principal con ing y probablemente haya complemento o no. Okay, let's see. In this, um, la entonación va para abajo, lo que dijimos. Now, let's look at the picture and ask the question, answer the question. Uh -huh. Why, for example. What are you studying English? Uh -huh. Why are you studying English? Cuando la pregunta es con why, normalmente se responde utilizando because. Because. Why are you studying English? Tenemos que responder. Because I now speak English. Because I need to learn to speak English, okay? Because I need to speak English. Where are they going?
Where they are going? they going? They, they are going to the cinema. Cinema. To the cinema. Uh -huh. They are going to the cinema. What are they cooking? What are they cooking? They, they are, are cooking, the cooking chicken. chicken. And oh, they are cooking chicken. How? Recuerden how que is how he, es de qué forma? Is Como. How is how he getting, is to, he work? getting, to, getting work? to work? How ¿Cómo se está él transportando hacia el trabajo? ¿Cómo va a llegar? ¿Ya? Yeah? How is he getting to work? In the bus. Uh -huh. He is getting to work by bus. No entendí esa. Get to work es llegar al trabajo. ¿Cómo está? Mm. ¿Cómo le va a hacer él? ¿Cómo hace él para llegar al trabajo? ¿Cómo está llegando al trabajo? Está llegando a través de un bus. He is getting mm. by bus. O sea, ese getting se puede utilizar para varias cosas. Sí. Tiene como 50 significados. Ay, Dios mío. <risa> Nada más. Qué terrible. Esa, esa, esa palabra es como let's. Um, uh, let's no, no es tan complicada. Let's es casi siempre como que usted está invitando o Ajá, um, sí. motivando a alguien a hacer algo. Por ejemplo, yo le digo, vamos a practicar inglés. Hey, vamos a practicar inglés. Let's practice English. Mm -hmm. O de repente es, uh, vamos a cocinar. Let's cook. Uh -huh. Uh -huh. Estudiemos. Let's play. In, like, Let's play. Uh -huh. Vamos a jugar. Uh -huh. Let's play. Let's study. Let's study. Vamos a estudiar. Uh -huh. eh, vamos a guardar silencio. Let's be quiet. Uh -huh. Let's be quiet. Uh -huh. El let's es como para alentar a alguien a hacer algo o invitar a alguien a hacer algo. Es como de alentar. Uh -huh. Uh -huh. Motivar, incitar. Ajá. Para eso es let's. Y el que casi siempre tiene que ver con, um, con adquirir algo. Um, por ejemplo, si yo quiero decir, ay, me dio la gripe. I got the flu. I got the flu. Uh, conseguí algo de dinero. I got some money. Mm -hmm. Ya. Yeah. Mm -hmm. Ok. Y, um, that's it. Now, let's see. This is, esta era la parte de la plataforma que íbamos a ver ahora. So, estas presentaciones se las voy a mandar a su WhatsApp group. Eh, no sé si tienen alguna pregunta respecto a este tema del no. present continuous. Mañana vamos a practicar un poco más. Con esto estaríamos finalizando la sección 5. Eh, si tienen alguna pregunta respecto a, a algún tema en específico que quieran que repasemos mañana, mañana es la última clase. No sé si tienen algo en mente ahorita. No. A la hora. Yo vine tarde y quizás. Ah, la hora. Vamos la, a repasar la, un poquito la, la más. Hora. Practice the time. La voy a poner aquí. Practice the time. Ok, mañana vamos a practicar un poco más la hora. ¿Qué más necesitan para mañana? Un repaso. Um, como hace poquito dijo, para diferenciar cuando es la entonación hacia arriba o hacia abajo, como eh, ahí me cuesta un poquito, pero no sé cuándo hacer. Las que, las que la entonaciones para arriba son las, las yes no question, las preguntas que son de respuesta corta. De respuesta corta son las hacia arriba. Las, las, arriba, las, que, las que comienzan con una palabra WH word uh -huh. son para abajo. Las que comienzan con what, when, how, esas son las que van para abajo. Ah, okay. yes. Sería bueno practicar también sonidos con un ejercicio que está en la, en la sesión 5. Que bueno, yo lo hallo bien difícil. Que a veces solo se escucha agua. A veces se escucha como que van manejando, sonidos así, como para, no sé, desarrollar más el oído. 
podría hacer sería bueno para mí. Bueno, no sé para qué. Okay. Que repasaran. Ok. ¿Another suggestion? ¿Alguna otra sugerencia para repasar mañana? Aquí se sería bueno repasar la presentación y todo lo que vimos al inicio, ¿verdad? pero quizás el tiempo no nos va a alcanzar porque realmente es eh, bastante. La presentación personal, como Ajá. presentarse, decir cuántos presentarse, años tiene, saludarse, saludarse, eh, etcétera. Es que lo hicimos pero en grupo, no en forma general. Diferentes preguntas. Ok, greetings, introductions. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso de todo eso. Uh -huh. Ok, y no se les olvide practicar, llenar la plataforma. Si están pendientes con los papeles, apúrense que ya se les está venciendo el tiempo. No se vayan a quedar afuera y vayan a ser por gusto estas de pelada. <ríe> so, um, Sí, o sea, tienen que ponerse con los papeles. Creo que hasta el domingo es el último día, igual que para la plataforma. So, let's hurry up. And con, el examen hasta el, con el examen hasta el domingo. Hasta el domingo tienen. Ay, Dios para mío. completar todita la plataforma. ¿Y el otro módulo cuándo empezaría? Siempre se descansa una semana. Por ejemplo, si terminamos esta semana el jueves, la otra semana completita no hay clases. Iniciaría normalmente si todo sale bien. En marzo. Ajá. Va esta semana, terminamos 20 de marzo. En la clase. Y el 2 horarios, de marzo. Vale, siempre serían nocturnos. Sí, solo, ahorita solo hay clases en, los, en las noches, son dos grupos. Hay un grupo que va de 8 a 9 y este que es de 9 a 10. Ahí sí tienen que ver eh, de inscribirse si les conviene más de 8 a 9. Tienen que hablar con, con Jonathan o con Jason para que los cambien de horario. No, así está. Pero bien. solo hay eso, dos, solo de 8 a 9 y de 9 a 10. Mejor así. Jané, ¿cuál es? Apenita salimos. Sí. Solo una pregunta, eh, con respecto a la documentación, ¿hasta qué hora se mantiene abierto para poderlo llevar el sábado los documentos? ¿Para usted llevarlos personalmente? Sí, porque si los mando por correo, no sé cuánto se van a tardar y hasta el viernes me darían otros documentos de parte de la empresa. Ok, so, hasta el sábado sé que están ahí hasta las 2 de la tarde. Uh -huh. Ah, bueno. Sí, está ¿Y bien. Abre? A las, quiero ver, 6 de la mañana. Ah, bueno. Sí, está te, desde ¿Todavía? tempranito. So, es sábado hay clases ahí, quiero ver. Ah, no, no, no. Sábado hay clases hasta las 6 de la tarde. Uh -huh. En la academia. Uh, si va a inglés corporativo, tiene todo el día sábado. Están desde la mañana hasta las seis, 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 seis y media, siete de la noche. Todavía está ahí el personal. Ah, bueno. bueno, gracias. Ok. Any other question? No more questions. ¿Algo otra pregunta? No more. No more questions. Okay, so see you tomorrow. Try to complete the, the platform and uh, study a lot. Okay, and tomorrow okay. we will make the review. Mañana hacemos el repaso, okay? Okay. Thank you. See you Thank tomorrow. Thank you for your vale. okay. section. See tomorrow you tomorrow night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.